ഹലോ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ആറാം ക്ലാസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലുള്ള പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് അത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് എക്സാമുകളൊക്കെ നടത്തണം നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പം നമ്മളിന്ന് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് അപ്പം അതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ ചാ ഈ ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ക്ലാസ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് എന്താ പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അതിനകത്തുനിന്ന് വേറൊരു ഭാഗം അല്ലേ ഒരു അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ലൈനാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്താണ് ഹാഫാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ലൈൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇതും വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അതായത് ഫുള്ളുള്ള ഈ ലൈൻ്റെ പകുതി വീതമാണ് അല്ലേ ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വൺ ബൈ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാലോ അതായത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ഈ ഈ പകുതിയുടെ കാൽഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പകുതിയുടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ പാട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം സുഹര ഹാസ് എ വൺ മീറ്റർ ലോങ് സിൽക്ക് റിബർ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു വൺ മീറ്റർ ലോങ് സിൽക്ക് റിബൺ ആക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സുഹറയുടെ കയ്യിൽ ചെരിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ വൺ മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സിൽക്കിൻ്റെ റിബൺ ഉണ്ട് ഷി ഗേവ് ഹാഫ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് ടു സൗമ്യ ഇതിൻ്റെ പകുതി അവൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആർക്ക് കൊടുത്തു സൗമ്യക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഷി ഇൻ ടേം ഗേവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് ടു റീന അതായത് നമ്മൾ സുഹറയ്ക്കായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു മീറ്റർ റിബൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് സുഹറ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആർക്ക് കൊടുത്തു സൗമ്യക്ക് കൊടുത്തു ഇനി സൗമ്യക്ക് ഈ ഹാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം സൗമ്യ ഹാഫിൻ്റെ പകുതി ആർക്ക് കൊടുത്തു ഹാഫ് ടു ദിസ് ടു റീന റീന എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിന് അപ്പം എത്ര പേർക്ക് കൊടുത്തു സുഹറയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഹാഫ് മീറ്റർ ആർക്ക് കൊടുത്തു സൗമ്യക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ സൗമ്യക്ക് കൊടുത്തു ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാഫിൻ്റെ ഹാഫ് മനസ്സിലായോ അതാണ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഹാഫിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പകുതി പാർട്ടിൻ്റെ പകുതി ആർക്ക് കൊടുത്തു റീന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു റീനയ്ക്ക് കൊടുത്തു വോട്ട് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പീസ് റീന ഗോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീനയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു റിബൺ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് സൗമ്യക്
സൗമ്യതിൻ്റെ പകുതി എന്ത് ചെയ്തു റീനയ്ക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ റീനയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഭാഗം എത്ര ഭാഗമാണ് വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ സൗമ്യയുടെ കയ്യിൽ എത്ര മീറ്റർ കാണും വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ കാണും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് അപ്പം ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എന്നുള്ള ഹാഫിൻ്റെ ടീച്ചർ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരുമല്ലോ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത്രയേ അല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവരുണ്ട് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അപ്പം നോക്കിയേ ദെൻ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ ഹാഫ് ഓഫ് എ തേർഡ് ഈ സിക്സ്ത്ത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ വേറെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഹാഫ് ഓഫ് എ തേർഡ് ഈസ് എ സിക്സ്ത്ത് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് എ തേർഡ് ഇവിടെ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എ തേർഡ് ഈസ് സിക്സ്ത്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് എ തേർഡ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ എ തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന വരും ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് എ തേർഡ് എ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സിക്സ്ത്ത് എന്നാണ് എ സിക്സ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് വാട്ട്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ സച്ച് പീസ് ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ചരടുണ്ട് ആ ചരടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വട്ട് ഇസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ സച്ച് പീസ് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനെ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി അങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പീസിൻ്റെയും ഹാഫ് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ലെങ്ത് കാണും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട്സ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ സച്ച് പീസ് അപ്പം വൺ മീറ്റർ ഉള്ളതിനെ ഫൈവ് പീസസ് ആക്കിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് പീസസ് ആക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നാമത്തെ പീസ് രണ്ടാമത്തെ പീസ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പീസുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓ ഒരു പീസിൻ്റെ ഓ ഏ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ പാർട്സാണ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഓരോ പീസിൻ്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് എത്രയായിരുന്നു വൺ
എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണം പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് അപ്പോൾ ഓഫ് വരുമ്പോൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ മീറ്റർ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ സച്ച് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പുറകോട്ട് പോയി കാണണം അത് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ഫൈവ് വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കാൻ അതായത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തോണം വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അതായത് മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ഈ വൺ ബൈ ടെന്നിനെ നമ്മൾ എന്നാ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീറോയും സീറോയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടെൻ സെൻറ്റി മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് ആ ഈ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ പകുതിയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫിൽസ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് ഈസ് മിൽക്ക് ഫിൽസ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് എന്ത് രണ്ട് കുപ്പികൾ രണ്ട് കുപ്പികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുപ്പികളിലേക്ക് ഈ വൺ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനകത്തും എത്ര ലിറ്റർ കാണും ആ ഹാഫ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഓരോന്നിനകത്തും ഉള്ള മിൽക്കിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അപ്പം ഒരു ബോട്ടിലുള്ള മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം ക്വാർട്ടർ ഓഫ് വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലിൽ എത്രയുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ ആണ് മിൽക്ക് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ എന്ന് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അര ലിറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് അതായത് ക്വാർട്ടർ പാർട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി എടുത്തു ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ്
അപ്പം ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ആദ്യം ഓർക്കണം വൺ ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നറിയാൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പോലെ ഇവിടെ നൂറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ലിറ്ററും മില്ലി ലിറ്ററും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് എന്നാ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ആ ഈ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്റർ ആക്കുന്ന ആൻസർ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് അല്ലേ തൗസൻഡിനെ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ തൗസൻഡിനെ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആൻസർ എത്ര വരും എയ്റ്റ് ടു സോറി വൺ എയ്റ്റ്സ് ആർ എയ്റ്റ് ദെൻ ടു സീറോ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ വരും ഈ സീറോ എടുത്ത് എഴുതും എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വരും അപ്പം നമുക്കിവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് എന്തിനെടുത്തത് ആ ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്ത പാലിൻ്റെ അളവ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ പകുതി വീതം രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഉള്ള പാലിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം അതായത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം എന്തിനെടുത്തു എന്തിനെടുത്തു ആ ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തു അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്ററിനെ ടീച്ചർ എന്തിലേക്കാക്കി മില്ലി ലിറ്ററിലേക്കാക്കി അപ്പം ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് തൗസൻഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും തൗസൻഡിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ലിറ്ററിലായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് മില്ലി ലിറ്റർ ആയപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അതായത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ സാവകാശം നിങ്ങളിതൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം വെറുതെ പ്രോബ്ലം മാത്രം ചെയ്ത് പോകാതെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പാല് മേടിക്കുന്നവരാ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിയിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാല് മേടിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്ക് ആ മിൽക്കിന് നിങ്ങൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ കുപ്പികളില്ലേ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുപ്പികളിലേക്ക് നമ്മൾ പകർത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കുപ്പി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു മറ്റ് കുപ്പിക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാലെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പാലെടുത്തപ്പം ഈ അര ലിറ്റർ ഉള്ള കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അര ലിറ്റർ ഉള്ള കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം അതായത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വരും ഈ വൺ ബൈ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം അര ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൺ കിലോഗ്രാം യാം ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് എന്താ യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേന അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോയാണ് വൺ കെ ജി യാമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ചേനയാണുള്ളത് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് അപ്പം ചേന ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവനെ നമ്മൾ ഒരു
1 by 2 of 1 by 3 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതായത് വൺ ഓഫ് ദ പീസ് ഈസ് ഹാവ്ഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പകുതി വെച്ച് മുറിച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ പീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് വൺ ഓഫ് ദ പീസ് ഈസ് ഹാവ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പീസ് അപ്പം വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് കെ ജി വൺ ബൈ സിക്സ് കെ ജി ആണ് എന്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു യാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാമിനെ പിന്നെയും പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇതതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെയും പകുതിയാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ കെ ജി ഉള്ള ഒരു യാമിൻ്റെ പീസിനെ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും വൺ ബൈ സിക്സ് കെ ജി വീതം വൺ ബൈ സിക്സ് കെ ജി വീതം ആകും ഓക്കെ അപ്പം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് നമ്മളോട് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ഒന്നും ആക്കാം സോറി ഇത് ഓൾറെഡി കിലോഗ്രാമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ സിക്സ് കെ ജി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ചേനയാണെന്നും ആ ചേനയെ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി കഴിയുമ്പം ഓരോന്നും വൺ ബൈ ത്രീ കെ ജി വീതമാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ആ വൺ ബൈ ത്രീ കെ ജിയുടെ ഹാഫ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ഓഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താക്കിയാൽ മതി ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുത്തിയാൽ മതി ദെൻ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഹാഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഗേൾസ് എ തേർഡ് ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ ദ മാത്ത് ക്ലബ് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ക്ലാസ് ആർ ദേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഗേൾസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഹാഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഗേൾസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഗേ ഹാഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഗേൾസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പകുതിയും ഗേൾസ് ആണ് എ തേർഡ് ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ ദ മാത്ത് ക്ലബ് അപ്പം ഈ ഹാഫിൽ എ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എ തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് എ ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓർത്തോണം അപ്പം എ തേർഡ് ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ ദ മാത്ത് ക്ലബ് അപ്പം മാത്ത് ക്ലബിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ തേർഡ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഈ ഗേൾസ് എന്ന് പറയണത് ഹാഫ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ തേർഡ് അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഭാഗവും കുട്ടികൾ എന്താണ് മാത്ത് ക്ലബിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ക്ലാസ് എൻറ്റയർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ഭാഗമാണ് അപ്പം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി അടുത്തത് അപ്പം അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ തേർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് അല്ലേ ഗേൾസിൻ്റെ എ തേർഡ് ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ മാത്സ്
കേട്ടോ ടോട്ടൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് മാത്രമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് മാത്സ് ക്ലബിലുള്ള ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതി അതിൻ്റെ അവസാന ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് റൈറ്റ് ദ മാസ് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ടീച്ചർ ഇത് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം എന്നെ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഹാഫിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ പോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇടയ്ക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റൻസിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതായത് വട്ട് ഇസ് വട്ട് ഈസ് എ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഹാഫ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് ഓർത്തോണം ഓഫ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണെന്ന് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് എ ഫോർത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു അപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അടിയിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിലോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് വരെയുള്ള ആ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് ഓഫ് എ പാർട്ട് എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ട് ടൈംസ് ഇന്ന പാട്ട് എന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞ് സപ്പോർട്ടാണ് അത് വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്